resolution of vector into two components. இது வரிக்கு நம்ம பார்த்தது 2 vector கம்பையின் பண்ணி ஒரு vector மாத்துக்கும் example பார்த்து வரலாம் பாருங்க last classல் எல்லாம் பண்ணது என்னும் ஒரு 2 vectors இருந்துச்சினாம் example இது ஒரு vector 4 meter length இன்னுரு vector 3 meter length நாம் இன்ன பண்ணிருந்தும் resultant magnitude கண்டுபிடுச்சிருந்தும் இதுதான் resultant 5 meter கண்டுபிடுச்சிருந்தும் இப்பு இதை கொஞ்ச reversal பண்ணப் போரும் நமுக்கு தெரியும் இதுதான் 5 meter புடுத்தாங்க இந்த 5 meter journey அப்படிங்கிறது 2 dimension journey என்னா இந்த 5 meterல X distanceும் cover ஆயிருக்கு Y distance 2 distance X distanceும் cover ஆ 2 dimension motion இதே concept தான் வைத்தான் அப்பே பேசப் போகிறேன் என்னனா ஒரு resultant குடுத்திருவாங்க இந்த resultant இருக்கு 2 magnitude இருக்கு 2 directions இருக்கு ஒரு magnitude பாருங்க 4 meter right sideல 3 meter upward பாரு இப்படி தலைலாக கூடுருக்கலாம் 3 meter இங்க 4 meter இங்க இப்படி கூட்டுக்கு இனி எவ்வளோ independent இந்த given resultant இருக்கிலியாம் இந்த resultant 2 components 2 independent vectors பிரிச்சிலதிர process resolution of a vector into two components 2 components கடுச்சிரு நீங்கள் இந்த diagramல பார்க்கு இந்த person இந்த block இந்த directionல் ஒரு force குடுக்கிறாங்க வைச்சிரு F இங்கர force இந்த F இங்கர force அந்த value செய்யில் கம்பிலிட்டாம் என்னா இந்த force 2 component இருக்கு இது right side இங்கும் கொஞ்ச force குடுக்குது அதே timeல upward force குடுக்குது நாம் அதைதான் இங்கு வரைஞ்சு வைச்சிருந்து நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இந்த resultant F இங்குர force 2 components separate பண்ணப் போகிறேன் சோ இது எப்படியுங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் போகிறாம் சோ diagramல first இந்த vector இது வேச்சிரலாம் சோ இந்த directionல F இங்குர force இந்த F இங்குர force 2 component எல்து போகிறேன் என்ன ஒரு force வந்து right side ஏக்டாகது அவுங்க இந்த angle குடுத்திரு நான் ஒரு force இந்த block move பண்ணவே இல்லா நான் இன்னன் சொல்லிரேன் இங்க upward ஒரு force இருந்துச்சு right side இரண்டு force ஆருக்கின் சொல்லும்னா இந்த force வந்து வேலையே செய்யாது என்ன வேலை செய்யில் இந்த situationல் எடுத்துக்கலாம் என்ன இந்த block slide ஆகிறமாரி சொல்லிட்டாங்க slide ஆகிறுனா இந்த force ஏன் வேலை செய்யில் தெரியுமா இது எவளவன் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த block slide ஆகுதின் நானே உங்களுக் சொல்லிட்டேன் அதனால இந்த F இங்குர forceல இந்த horizontal வருக்கு componentதான் இந்த block slide பண்ணிருக்கும் இப்பு நாம் என்ன பண்ணலாம் இது componentாம் இப்படி வருந்துக்கலாம் F இங்குர force இப்படி இருந்துச்சு இந்த directionல F இங்குர force ஏக்டாது இப்பு இரண்டு separate values அப்பிரிச்சிக்கலாம் இந்த theta அவங்க குடுத்திருவாங்க from the horizontal எவ்வளவு angle make பண்டுவான் இதாவு ஒரு angle ஆது குடுக்கும் சு அது குடுத்திருவாங்க சு இது வந்து opposite side இப்பு இரண்டு force ஓட value பாருங்க நம்ம இது முன்னாடி ஆல்ரடி பண்ணிட்டும் இது theta இது hypotenuse ஆருந்துச்சினாம் இந்த value எப்படி கண்டுபிடிக்கினோம் ஒரு cos theta F into, இந்த F இங்கு கொண்டு போலாம் F into cos theta நாயிர்ச்சு Directa So, இங்கு எல்லுதிக்கினா Directa இது வந்து F cos theta இனி, அதே மரி Opposite direction கண்டு பிடிக்கினோம் இந்த line கண்டு பிடிக்கினோம் So, Opposite side வேணும் அது நால sin theta அடுக்கினா sin theta Opposite side by hypotenuse வந்து F So, we need opposite So, அது நால் இந்த F இங்கு கொண்டு வரலாம் F sin theta தான் opposite ஆயிரும் So, அடுத்த value F sin theta இவ்வளவுதான் components இவ்வளவுதான் resolving இந்த F sin theta வேல் நான் இங்கே எல்து நாலும் கரைக்டுதா அதே magnitude அதே direction இங்கே எல்து நாலும் கரைக்டுதா நீங்கள் புரிஞ்சுக்குனோம் நான் வந்து 2 independent vector பாருங்க F cos theta அங்கு ஒரு vector அப்புரா F sin theta அங்கு ஒரு vector 2 சேந்துதா அந்த block மேல resultant இந்த directionல F இதுதான் resultant இது 2 force நான் படிக்குனோங்கருதில்ல sometimes ரும்ப difficultான situation அது மாரியிரும் அது நான் நம்மது component பிரிச்சுக்கும் பாருங்க third side of triangle பாருங்க இது ஒரு vector இது ஒரு vector இதுதான் third side இதுதான் resultant முன்னாடி என்ன பண்ணியும் இது 2 combine பண்ணி வைச்சிருந்தும் resultant கண்டு பிடிச்சும் இப்போ resultant வைச்சிட்டு 2 component பிரிச்சுக்கும் அதனால் இந்த F sin theta இப்படி எடுத்துக்கலாம்
and this we call f sin theta direction um marla magnitude um marla appo purinjikalam rendu forces oru force in the direction inoru force in the direction rendu same vichna combine aachna diagonal of parallelogram aichidu resultant vandu in the direction pogum அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் காமிச்சிருந்தோம் இங்க ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் நடக்குது இங்க ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் நடக்குது ரிசல்டண்டா அது இந்த டேரக்ஷன்ல போகும் எல்லா லாஸுமே இங்க கம்பைன் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இது நான் வெக்டரா கூட நான் எழுதலாம் பாருங்க எஃப் காஸ் டீட்டா எக்ஸ் டேரக்ஷன் எஃப் சைன் டீட்டா ஒய் டேரக்ஷன் தனித்தனியா மாத்திக்கிட்டோம் இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டும் கம்பைன் தான் இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஐடியாவை எடுத்து இங்க அப்படியே கம்ப்ளீட்டா இம்போஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு போர்சஸ் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இது டீட்டாவா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் காம்பனன்ட் அதனால இது எஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் காம்பனன்ட் இஸ் எஃப் காஸ் டீட்டாங்கிற வேல்யூ விச் விச் புல்ஸ் தி மாஸ் இன் தி ரைட் சைட் டேரக்ஷன் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் எஃப் காஸ் டீட்டா அதை ட்ராக் பண்ணிச்சு அதே நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸில் ஒன் காம்பனன்ட் ஆக்டிங் அப்வேர்ட் இதை வந்து ஒய் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவாங்க வேர்டிக்கல் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சைன் காம்பனன்ட் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து எஃப் சைன் டீட்டாங்கிற மேக்னிடியூட் பாருங்க எஃப் சைன் டீட்டா எப்போ மேக்சிமம் வரும்னு பாருங்க இந்த மா இந்த ரோப்பை வந்து நான் புல் பண்ணி புல் பண்ணி நேராக இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் அதாவது இந்த ஆங்கிளை நான் வந்து நைன்டி டிகிரி பண்ணிட்டேன் நைன்டி டிகிரி பண்ணிட்டேன்னா இப்படி புல் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் இப்படி பண்ணிட்டேன்னா எஃப் சைன் நைன்டி எஃப் நிறைய எல்லா ஃபோர்ஸும் அப்வேட் ஆயிடும் ஒருவேளை காஸ்ட் டீட்டா பாருங்கள் ஜீரோ இந்த ரோப்பை வந்து நான் நேராக புல் பண்ணுறேன் ரைட் சைடு அப்போ பாருங்கள் எஃப் காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ இஸ் ஒன் அப்போ எல்லா ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பிளாக்கை அப்படியே ரைட் சைடு கொண்டு வருது நான் கொடுக்குற எல்லா ஃபோர்ஸும் ஹரிசோண்டலாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு காம்பனன்ட் எஃப் சைன்டிட்டா எஃப் காஸ்டிட்டா இதுதான் ரிசால்விங் ஆஃப் த வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் இது எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒர்க் டனில் லோவர் கிளாஸில் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம் இது ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாது யார் வேலை செய்கிறாங்க காஸ்ட் காம்பனன்ட் தான் வேலை செய்யுது அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒர்க் டன் force in the direction of displacement f cos theta into displacement nu irukum oru vela ye ninga ange adu correct ah eludhuninga na indha theta value zero va irundhuchuna cos zero is one adanalu idu eludha vendidilla adu one gra value ena ella force block epdi irukku ella force right side dhaan act aagudhu appo displacement oda direction um idhe dhaan so theta value zero va irundhadanalu f into s ngiradhu valid formula va irundhuchu but in the situation la adu appadi kedaiyadhu ini எஃப் சைன் டீட்டா வேலையே செய்யாதா அப்படின்னா ஒருவேளை எஃப் சைன் டீட்டா இஸ் கிரேட்டர் தென் எம்ஜி எம்ஜி விட கிரேட்டரோ ஆர் ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டூ ஆரம்பிச்சுன்னா இது எம்ஜி கேன்சல் பண்ணிடும் எஃப் சைன் டீட் இந்த பிளாக் மேலேயும் போகும் ஸோ போ அண்ட் ஏரோவில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரெச்சிங் நடக்குது ரிசல்டண்டாக ஏரோ போகுது அப்போது அந்த மாசை லிஃப்ட் பண்ணுறதை விட அந்த லிஃப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அது இருந்துச்சுன்னா எஃப் சைன் டீட்டா இருந்துச்சுன்னா அதை லிஃப்ட் பண்ணிடும் இது வந்து லாஜிக்கலான ஒரு கான்செப்ட் இது ரிசால்விங் ஆஃப் அஃபெக்ட் நான் இதை வெக்டாராக எழுதி காமிக்கிறேன் வெக்டார் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு எஃப் காஸ் டீட்டா எஃப் காஸ் டீட்டா இன் ஐ கேப் டேரக்ஷன் ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா இன் ஜே கேப் டேரக்ஷன் இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சா ஐ கேப்பில் எவ்வளோ ஜே கேப் எவ்வளோன்னு தனித்தனியாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம் ரெண்டு வெக்டாராக மாற்றிக்கிட்டோம் ஒரு வெக்டார் எஃப் காஸ் டீட்டா and another vector is f sin theta vector and chuma nama and palaya formula use panni or resultant kandupidichu paakalam resultant avangale kuduttaanga nama inga kandupidichu paakalam r equal to root of a squared plus b squared and 90 degree dana rendu kadila paarenga idu theta idu or angle idu or vector idu or vector so 90 degree appo rendu square pannalam rendu magnitude so magnitude idana magnitude idana magnitude so f cos theta whole squared அப்போ எஃப் ஸ்கொயர்ட் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர்ட் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்போ இங்கிருந்து எஃப் ஸ்கொயர்ட் காமன் எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் வேல்யூ ஒன் ஆயிடுச்சு ரூட் ஆஃப் எஃப் ஸ்கொயர்டுங்கிறது எஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் ஈக்குவல் டு எஃப்னு வந்துருச்சு இதுதான் நம்ம முன்னாடி பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸை ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக மாற்றிடணும் கிடைச்ச காம்பனண்ட்டை சும்மா நான் வெக்டாராக கூட எழுதி பார்த்தேன் இந்த வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் அல்லது ரிசல்ட் அண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அதே ஃபார்முலா டூ ஏபி காஸ்ட் டீட்டா ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ண அகெயின் எஃப் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஸ்பிள
நம்ம ஜென்ரலாக படிக்கவே முடியாது அதனால் இது என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராசஸ் சிம்பிளாக இருக்குது இது புரிஞ்சுக்கிறக்க வேண்டி வி ஆர் ஸ்ப்ரிட்டிங் த கிவன் வெக்டார் இன் டூ டூ காம்பனன்ஸ் ஸோ அந்த பேரை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ஒன் இஸ் ஹரிசோண்டல் காம்பனன்ட் ஒன்று வந்து வேர்டிக்கல் காம்பனன்ட் நான் ஷார்ட்கட்டாக சொல்லணும்னா டீட்டா கூட எது அட்டாச் ஆகிருக்கோ டீட்டா கூட கனெக்ட் ஆகிற லைன் காஸ் காம்பனன்ட் டீட்டா கூட எது கனெக்ட் ஆகலையோ அந்த காம்பனன்ட் சைன் காம்பனன்ட் ஸோ இப் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் ரிசல்டன்ட் இதுக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட் டீட்டா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இது ரிசல்டன்ட் வந்து ஏதோ வெலாசிட்டினு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த வெலாசிட்டி வி காஸ் டீட்டா காஸ் காம்பனன்ட் இது வந்து வி சைன் டீட்டா நான் முன்னாடி சொன்ன ஷார்ட்கட் மியாவும் இருக்கா டீட்டா கூட அட்டாச் ஆகிற லைன் காஸ் காம்பனன்ட் டீட்டா கூட அட்டாச் ஆகலைன்னா சைன் காம்பனன்ட் அதனால் டீட்டா எங்கே இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் இது சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் லேமிஸ் தீரம் லேமிஸ் தீரம் இதோட ப்ரூஃப் இதெல்லாம் தேவையில்லை பட் என்ன ஐடியான்னு மட்டும் சொல்லிக்கலாம் இஃப் எ பாடி இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் அண்டர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இந்த மூணு ஃபோர்ஸஸும் சைமல்டேனியஸாக ஒரு பாயிண்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் மேலே டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு எப்போவுமே இல்லை நம்ம ஸ்பெஷலாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாயிண்டில் ஜீரோ ஃபோர்ஸ் ஆக்கிடுச்சு நான் அந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் ஜீரோங்கிறது இந்த தான் ஆரிஜின் இங்கே தான் ஒரு மாஸ் இருக்குது இந்த மாஸ் மேலே டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பட் இதெல்லாம் சேர்ந்து இதை நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ பண்ணிடுச்சு கேன்சல் பண்ணிடுச்சு மூவ் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் இந்த டீட்டா ஒன் இஸ் தி ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆஃப் எஃப் ஒன் பாருங்கள் எஃப் ஒன் இங்கே இருக்குது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தான் டீட்டா ஒன் எஃப் டூக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் டீட்டா டூ எஃப் த்ரீயோட ஆப்போசிட் டீட்டா த்ரீ இது இப்படி வரைஞ்சாலும் கரெக்டு தான் இல்லை நம்ம ட்ரையாங்கிளாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் சைட் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன் இது எஃப் ஒன் இது எஃப் டூ எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் பாருங்கள் எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா த்ரீ அப்போ நாங்கள் எழுதி வச்சிடலாம் இந்த ஆங்கிள் டீட்டா த்ரீ இனி இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் இது வந்து எஃப் டூவாக எஃப் டூ டைரக்ஷனுக்கும் எஃப் த்ரீக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் பாருங்கள் எஃப் டூக்கும் எஃப் த்ரீக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் இதுதானே டீட்டா ஒன் ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் இது டீட்டா ஒன் மிச்சிருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா டூ இந்த ஆங்கிள் இது ரெண்டுமே ஒரே கண்டிஷன் டாய்கிராம் இப்படி வரைஞ்சாலும் சேம் தான் இப்படி வரைஞ்சாலும் சேம் சைமல்டேனியஸாக ஒரே இடத்துல ஒரே டைமில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இப்படி வரைஞ்சதுனால வேறு வேறு எங்கேயோ இடத்துல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது வேணா அதை வரைஞ்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துங்க இந்த பாயிண்டில் இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் எஃப் ஒன் ரைட் சைடு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோர்ஸை எஃப் ஒன் ரைட் சைடு இனி அதே பாயிண்டில் எஃப் டூ இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டைரக்ஷனில் எஃப் டூ இனி லாஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் த்ரீ ஃபோர்ஸ் எஃப் த்ரீ என்ன டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் த்ரீ இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இதே டயக்ராம் தானே வருது பாருங்கள் இதே மாதிரியான பேட்டர்ன் இதுவும் அப்போது ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற இந்த ரெண்டு வெக்டர் மட்டும் பாருங்களேன் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இவங்க இந்த டைரக்ஷனில் புல் பண்ணுறாங்க இந்த டைரக்ஷன் புல் பண்ணுறாங்க ரிசல்ட்டாக அந்த மாஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன் போகும் இந்த டைரக்ஷனும் இந்த டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு வேலை இந்த மேக்னிடியூட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டும் சேர்ந்து ரிசல்ட்டன் கொடுக்குது ரிசல்ட்டன் வந்து எஃப் டேஷும் வச்சுக்கலாம் இந்த ரிசல்ட்டும் இந்த எஃப் ஒன்றும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்போ அதை கேன்சல் ஆகி ஜீரோ கொடுத்துரும் இவ்வளோதான் அதோட லாஜிக் அப்போ டயக்ராம் எப்படி கொடுத்தாலும் சரி இதோட டெரிவேஷன்ஸ் இல்லை நான் டைரெக்டாக அதோட கண்டிஷன்ஸ் எந்தெந்த ஃபோர்ஸஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதோ அப்போல்லாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஹோல்டு பண்ணும் அதாவது எஃப் ஒன் பை சைன் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இந்த எஃப் ஒன்னோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் டீட்டா ஒன் ஸோ எஃப் ஒன் பை சைன் டீட்டா ஒன்ங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா எஃப் டூ டிவைடட் பை எஃப் டூவோட ஆப்போசிட் டீட்டா டூ சைன் டீட்டா டூ அண்ட் ஈக்குவல் டு எஃப் த்ரீ டிவைடட் பை சைன் டீட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஹோல்டு பண்ணும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதோட ப்ரூஃப் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இது என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் இது நமக்கு ஃபோர்ஸ்